வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை இன்றைக்கி நாம் ஸ்டஃப்டு கத்திரிக்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இருபது குட்டி கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி கிராஸாக கீறிட்டு நல்லா கழுவிட்டு உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி கீறி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி அதையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி பேஸ்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன லெமன் ஜூஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்த மறுப்பு காரத்துக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு இந்த பொருட்கள்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு நிலக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் கருப்பெல்லு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் முழு மல்லி ஒரு டீஸ்பூனுக்கு டெசிகேட்டட் கோகோனட் அதாவது தேங்காய் துருவல் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்தாலும் ஓகே இல்லைனா இந்த மாதிரி ட்ரை இது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஃபேன் சூடு பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் ஃபேன் சூடானதும் இல்லை நம்ம வறுக்க வேண்டிய சாமான்லாம் போட்டுட்டு நல்ல வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது வறுத்தது நல்லா ஆறிடுச்சு இது கூட உப்பு மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு இதை பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மசாலா பவுடர் கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணியை வடிச்சுட்டு இந்த கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதுக்குள்ளே இந்த மசாலாவை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எல்லா கத்திரிக்காயும் அந்த மாதிரி நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு ஃபேன் சூடாயிடுச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிச்சிடலாம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா கரையிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வெந்துச்சு இப்போ நம்ம மசாலா ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு கத்திரிக்காய் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் சேர்த்துட்டு மெதுவாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ மூடி போட்டுட்டு கத்திரிக்காய் வேக வைக்கலாம் மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் திரும்ப ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு கத்திரிக்காய் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து நான் இன்றைக்கி ட்ரையாக பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சப்பாத்திக்கு இல்லைனா சாதத்துக்கு ஊற்றி தசைஞ்சி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி கேட்ட மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக ஸ்டஃப்டு கத்திரிக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் புளி சேர்க்கல அதுக்கு பதிலாக ஒரு எலுமிச்சம் பழம் புளிஞ்சு விட்டுக்க போகிறேன் கூடவே கொஞ்சமாக பொடியாக கட் பண்ண மல்லியலையும் தூவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் அந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்